was geht ab, meine OZ Fighter? Oh, sorry, ihr Freunde. Heute haben wir uns versammelt für Dragon Ball Legends Reveals and Stuff Part 2. Nach drei bis vier langweiligen Wochen während des Jubiläums sind natürlich alle drauf gespannt, was uns jetzt erwartet. Es wurde aber auch tatsächlich schon, ähm, wir haben Feedback bekommen zu unserem Feedback. Also es werden Sachen angepasst für die nächsten Raids und seinen Vorcheck. Gerne mal ingeben die News ab. Das heißt, wir wurden erhört. Ich glaube nicht, dass hier irgendwas ange angesprochen wird, weil das schon vorproduziert war. Aber mal schauen, was sie sagen und was sie bekommen. Let's go. Hello everyone, I'm Toshi, the producer of Dragon Ball Legends. I'm excited to be here with you all again. Joining me is... Hello everyone, oh. I'm Kai, the advertising producer. Today we are bringing you all the latest info about the second half of Legends 4's anniversary. It's already been half a month since the anniversary started. Of course, the biggest thing was Ultra Instinct Goku finally coming to Legends. Absolutely. <laughs> we know many of you have been waiting for UI Goku for a long, long time, and we were very thrilled to be able to release him for the fourth anniversary. This Goku has more animations than other characters, right? Mm-hmm. Uh, no, when shut that up. attacking after evading, <laughs> it's so cool that we're able to reproduce so many iconic moves. Mm-hmm, for sure. We wanted to reproduce Goku's abilities from the original anime as well, but we have to be really careful not to completely ruin the game's balance. I get the feeling everyone will enjoy this character though. We also released a video introduce Ultra Ink's Goku abilities. Oh, so Please check that out too. Now, let's jump into the, some new information Content. about Sehr events wichtig. and the campaigns coming in the second half oh, of the fourth anniversary. What's up? <laughs> We're holding an anniversary chance time in the second half too. Just like before, exchange chance time tickets for your favorite numbers and if you get lucky, you'll win chrono crystals. If you didn't win last time, don't be discouraged. We hope you get it this time. Will the numbers be drawn the same way as last time? Yes, yes. I'll be drawing numbers at a later date, so please look forward to it. All right, guys. Next up. There will be a new full power battle in the second half of June. In this full power battle, <laughs> Super Saiyan Gogeta Aber currently available an, an from an Supreme Showdown Super Saiyan Gogeta event will Good be a battle bonus character. Character. The power battle is a high difficulty event, so it can be pretty hard to clear without battle bonus characters. I'm sure everyone planning to challenge this full power battle is happy to hear that the event exclusive Gogeta is one of them. Yes, so. If you haven't cleared it already, clear Supreme Showdown Super Saiyan Gogeta event to get Gogeta so you can power him up Gogeta, before taking on this Gogeta, full power battle. Gogeta. The next event is... Laba nicht. This is the main event for the second half of Was? the fourth anniversary. Ist Mission, oder? Just clear these missions <laughs> and you can get summon tickets for a guaranteed Legends Limited character. Sounds like another ist schon krass, also ist natürlich is geil, ne, was sie bekommen. Aber die betiten ja das selbst als Hauptevent Mission zu machen quasi. We're always talking about how grateful we are for all of your support. So, we decided to really pull out all the stops this year. That means the fourth anniversary is extra special. Can you share a few more details about the campaign? Mm -hmm. You can collect up to 20 summon tickets by completing these missions. You have to use 10 of them for a consecutive summon, but one Legends Limited yeah. character will be guaranteed. Since you can earn okay, up to 20 of them, of them. that means an. you're guaranteed to get two Legends Limited character, right? Exactly. This campaign is getting me fired up, but what we really want to know is which ones will yeah. be available. What will the lineup look like? Das ist jetzt nochmal ein anderes so, zu dem, was wir sowieso haben. Wir haben schon viele LS bekommen, aber so ist das. Legends Limited, oh Super mein Gott, die sind dabei? Super Saiyan, Goku und Vegeta sind da too. Okay, die Mission sind gut. Ich wette, niemand war erwartet, dass Super Saiyan God, Super Saiyan Goku und Vegeta in der Reihe sein würden. Okay, okay, okay. Es wird besser sein, als ich mir vorgestellt habe. Ja, es ist. Wir gehen all out mit dieser Kampagne. Ich hab die Frage, warte mal, wie lange gehen die Aktuellen mit den 4000? Die Missionen werden auf dem 22. Also ab morgen. Aber 
We aren't planning on releasing the corresponding summon until July 12. Oh, okay, die Beschwörung kommt aber erst so, am 12. Be sure to collect all 20 by July 12. Und bis dahin müsst ihr alle 20 Tickets farmen bis zum 12. Sitzen, Leute. This is important. So let's say it okay. one more time. You will not be able to use the summon ticket from these missions and get your guaranteed Resident Limited characters until July 12. Don't forget to clear the missions, but you have to wait until July 12. Next. Oh, welche Piccolo? Was ist das? This Piccolo will be getting the Senkai Awakening. Den habe ich ja schon längst vergessen. This Piccolo has been around since Piccolo! the beginning of Reddit. Stop! Piccolo war im Film. Was available on Reddit, right? Mhm. Mm that is right. <laughs> I think a lot of players learn the value of cover changes and defense from this Piccolo. We hope that players returning <laughs> for the first anniversary will feel a bit of nostalgia. This character ran wild back in the day, so Senkai Awakening will make Green Piccolo a contender once again. We hope you'll put this powered up Piccolo to the test. It will be exciting to see these initial characters being used again. You'll have to wait a bit longer for the reveal of Piccolo's new okay, abilities though. Be sure to check them out in game after this Senkai Awakening is released. There will be a battle gauntlet and new missions to go along with the release of Piccolo Zenkai Awakening. So, be sure to get Awakening Z power from those. Also, bis jetzt Standard Sachen. That's all for the events and campaigns Was? we'll be introducing oh for today. Die soll mal don't worry. Irgendwas Additionally, Neues. raid battles, hoi poi, anniversary missions ja, okay. and more from the first half of the anniversary es will continue to run. So, we hope you'll enjoy those as well. Ich hätte mir ein komplett still neues get up to 400 free summons or logging vier, in a total of 10 Event days, geben. as Was well as mein? one guaranteed Legends Limited character so. with each 10 days, genau. also one Legends Limited Summon Ticket. Also, we get a lot of things, that's why I don't have to log in, but Event Tech. So don't forget to log in. Is halt alles now, schon let's talk about some more campaigns. Okay, wie weiter Kampagnen? Shop, 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 shop. Social oh, yeah, yeah, yeah. There will be campaigns on social media for the second half as well. First is... Social media campaigns, guys. Yeah, yeah. We held one mm. during the first half of the fourth anniversary, but there will be mm. another okay. stamp rally. Hey, ich bin jetzt echt auf die Klasse gespannt. This is a special campaign where you can earn generous rewards. Give us the details, Toshi. Leave it to me. The campaign will be held Leave it to on me. Twitter. Give it to join, quick. just retweet the stamp rally campaign post. After doing so, you'll receive a reply with a stamp card. Okay. Collect all the stamps and you'll be sent a link to the entry page where you can enter your player ID. Players who complete the campaign and enter their ID will get rewards. Be careful though, if you make a mistake when entering your player ID, you will not receive your rewards. Also. You mentioned collecting all of the stamps, but how do you collect them? We will post three stamp rally tweets during the campaign, and you just need to retweet each one to get the stamps. These three posts will be clearly marked as stamp rally campaign posts, so you shouldn't have any time to find it. Got it. I'm sure everyone is waiting to hear about the rewards you know. Mm -hmm. You will receive 300 kernel crystals and 30 slot removers. Wow, that's even better than the first stamp rally. Oh, wow. Hardcore players, especially <laughs> those slot removers, are an absolute must-have. Oh, Definitely. Wow. We were allowed to be a little bit more generous this time. In case you don't know about them yet, here are the official ja, Legends Twitter, Twitter it, accounts. Twitter. The campaign also tweets will be posted by these Twitter accounts, so be sure to follow them beforehand oh, yeah, if boy, you haven't you already. Stehen, we will also be posting the links to the official Twitter accounts on our official Facebook and Neighbor Cafe pages Neighbor when Cafe the campaign was, starts. Was? If you normally use Facebook or Neighbor Cafe to get your Legends info, be sure to hop on over to Twitter for the campaign. <laughs> Let me say it again. Only players who complete the stamp rally campaign will be on rewards. You've got to participate if you want them. That brings us to... We'll be holding the Aim for the Top 4000 Posts campaign, where players from all over the world will join forces. This is a campaign returning from the second anniversary, right? Yes. It's been a while since we last held it. Naturally, the rewards have powered up a bit too. Regarding participation details, we'll announce the campaign hashtag on our official social media pages when the campaign starts in the second week of July. 
All you need to do is make a post in der zweiten Juliwoche. Wieso fängt in der zweiten Juliwoche so viel an? Da kommt dann noch mal neue Karte bestimmt. Everybody will get their rewards. In der zweiten Juliwoche, Leute. Part drei. That's right. Wir haben erst den 1.6. Und wieder ab. Da kommt noch mal irgendwas an. Zweite Juliwoche. The Dreams of Sunday. Ja, okay, das Jubiläum wird halt gezogen wie Kaugummi, Mann. Yes, it does. Check this out. Was? Okay. Wer ist? Taupion! Wer ist es? Wer ist es? Ja, ich hab sie geholt! Okay, stopp! Alter, wenn, wenn das wirklich so... Was? Stopp, sag nicht, der ist LF. Nein, ist er nicht. Und? Reifacher Goku. Ja. Ja, ja, ja. Aber sag mir nicht, dass es nur er ist. Okay, Alter, krank. Super Spider. Oh mein Gott, sein Atem sieht geil aus. Alter, das ist auch so gut. Oh nein, komm, ich bin schon mal das Ding. Da geht's. Nur das? Bitte mit Janemba. Please mit Janemba, wie es wie's wollte. Er ist einfach Sammelanimation. Oh mein Gott. Der arme Tafel. Naja, ah okay, er lässt perfekt. Oh, das sieht. Oh, das sieht geil aus. <lacht> Komm, alle lächeln. Alter, laber nicht. Labe nicht. Tapion and Super Saiyan 3 Goku Labe from the nicht. movie Dragon Ball Z Wrath of the Dragon also are coming. Zu Part 1 bringen Super Saiyan 3 Goku Ui, gegen Dreifach, burst oder? into Resident Evil with a mighty nicht. Dragon Fist. And how? You can see Goku's Dragon Fist in one of the summon animations, but players have wanted an actual character for a long time. So, we decided to release one for the fourth anniversary. I've seen the summon animation. But I'm very excited to finally see a Dragon Fist perform in battle. Boom, It's such an boom, iconic boom. scene after all. We really took our time so that we could faithfully reproduce it. I think we put together something suitable for the Legends Limited Battle. Schon, ja. We hope you all enjoy it. LF so, without further ado, here's Super Saiyan oh, 3 Goku aber in action. Auch mit Ui Goku ausbringen können. Zwei LF so. Irgendwas mit Part 1 stimmt was nicht. Only one way out of this. Sollte zu Part 1 wirklich um ihren Jiren gekriegt kommen eigentlich? Und würde nur ein Kraft in Die zeigt gerade jeder mal. Hat der die Reifen was Was hat das mit dem? Was? Wenn man einfach einen Angriff und dann geht er wieder raus. Alter, was ist mit dem los? Und jetzt? Bestes? Bestes? <lacht> Aus dem Nichts kommt Chance! Den kennen wir schon, das ist Chance zu Mai, der rote. Danach Hildegard kannst du kombinieren oder was? Hm. Oh, der ist cool. Der ist wirklich cool. Oh mein Gott. Was? Der Dreifach ist echt cool. Ich finde, ähm, das Charaktermodell vom Dreifachen sieht übertrieben gut aus. Deswegen dachte ich kurz, das ist auch so ein Ultra-Charakter. Guck mal, guck mal den Charakter an. Wisst ihr, was ich meine? Der sieht echt gut aus. Also, er sieht gut aus. Der Dreifach an sich gefällt mir nicht. Aber Jungs, ich sag's euch, Mitte... Oh, das ist schön. Ja, Rayuden freut sich natürlich, ne? Richtig, das kriegt geil für ihn. Alter, Jungs, aber ich sag's euch. Kepion ist ein Support-Type Charakter mit einer neuen Final-Counter-Ability. Der ist ein Profil-Opponent. Final-Counters will deal damage to the enemy if the character goes down and there are other undefeated battle members. And there are other undefeated battle members. Hirudegarn will appear when this Tapion is defeated. 
and deal damage to the on-field enemy. Then, that damage will be applied to the ones on standby Cuss. as well. When, when this character is switched to standby, allies will get a buff. And if you have three or fewer cards, you'll draw a new one at yeah, random. Good support the Apion can also Big seal teams. enemy arts cards with different abilities and lower enemy arts card draw speed and destroy their cards. Apion is designed to interfere with your opponent's game plan. Plus, this character can boost ally strike damage inflicted, boost next own special move damage inflicted, and increase arts card draw speed, leading to plenty of offensive opportunities too. This Goku is a melee type attacker with an attack type unique gauge and, of course, the incredibly powerful Dragon Fist Ultimate Arts. Using Strike or Blast Arts will give Goku a boost to Ultimate Arts damage. This will also boost the unique gauge and when that unique gauge is the Goku's special move, special and ultimate arts and main ability will be permanently enhanced. After being what? enhanced, the ultimate arts will nullify Goku's unfavorable element factors on activation, turning the overwhelming Dragon Fist into a true knockout punch. This character will also have arts card draw speed up from battle start, in addition to other offensive oriented abilities like strike arts cost down, so go on the offensive to build your unique gauge and then pulverize your enemies with unsurpassed abilities. That's all we have for you regarding the second half of the fourth anniversary. But it looks like it's going to be jump packed too. Mm hmm, it really does. Dragon Fist Super Saiyan 3 Goku is very cool, so make sure you don't miss out. Remember that if you want some of the Legends Limited characters from that truly incredible lineup, you need to complete the missions to collect summon tickets and then wait for July 12th. When you finally 12. Be Juli, da wird doch irgendwas there will be other events 12. and Juli. campaigns in addition to the ones we introduced today. So please look forward to those Juli, too. The fourth anniversary is still going strong. It's Juli. not over yet. But that's all for today. I hope to see you all again in the next episode of Reveals and Stuff. Bye everyone. Bye. Oh, okay. Mm -hmm. Guck mal, ich sag euch eine Sache, okay? Dieser Goku ist cool, definitiv. Der ist cool. Aber den hättest du, den hättest du echt mit Goku raus, mit Ui Goku rausbringen können. Eine Meinung nach hättest du mit Ui Goku raus. Zwei Banner. Es ist schon, es ist schon erstaunlich. Es ist wirklich erstaunlich, dass sich die Community darüber aufregt, dass es zu wenige Banner gibt zum Beispiel. Also Part 1 nur ein Banner. Das müsst ihr euch mal geben. Das müsst ihr euch mal geben. Weil man musste dafür summon eigentlich. Wisst ihr, was ich meine? Dieses Jubiläum fühlt sich wirklich langgezogen an. Aber übertrieben langgezogen. Und keine Ahnung. Wir können halt immer, wir können halt weiterhin nur rätseln. Wir können weiterhin nur rätseln. Ist wegen dem Filmrelease. Warum, was genau war. Sollte ich Ui mit Jiren kommen. Also selbst das wäre mir noch besser gewesen, weil hätten wir Part 1 Jiren und Ui, hätten wir mehr Charaktere und so und dann kommt Part 1 ähm, dieser Goku. Dann wäre das wie wirklich wie letztes Jahr so. Aber jetzt rätsel mal, was ist eigentlich Sache und was nicht. Und Part 2 ist, drei bis vier Wochen sind wir schon im Jubiläum. Und 12. Juli, was geht, 12. Juli, was ist mit 12. Juli, Alter? The Red, lieben Dank für dein Start, was gehabt, man Lens, Anaris, Krokner, Stoker, Global vor dem Review. Ey, das Ding ist, ja guck mal, das ist die Sache, wir sagen alle leider nur ein Banner, das, das müsst ihr euch mal geben. Das müsst ihr euch mal geben, ey. Es müsst ihr euch mal geben, dass die Playerbase nur ein Banner. <lacht> darüber aufregt, dass nur ein Banner am Start ist. Ich, ich habe keine... Und ist auch kein Ultra-Charakter, erstaunlicherweise, ne? Also, Leute, ich weiß nicht. Ja, jetzt ist die Sache... Okay, ich will es euch nicht sagen. Lasst uns bis zum 12. Juli äh, warten und gucken, was kommt. Nein, der 12. Juli wird kommen, aber der, bis dahin wird das noch langweiliger und bis dahin ist es kein Jubiläum mehr. Wenn am 12. Juli dann immer, dann tatsächlich die Filmcharaktere kommen und bla bla und dies und jenes. Nehmen wir mal an, ab dem 12. Juli geht's weiter und 
dann fühlt es sich wirklich an wie ein Jubiläum. Es ist schon irgendwo trotzdem zu spät. Dann ist es, das könnte auch ein normaler Monat sein. Naja, Freunde, ich äh, beende mal die Reaction hier. Im Stream werden wir natürlich weiterhin reden und diskutieren. Ich bedanke mich aber fürs Zusehen. Lasst mich auf YouTube wissen, wie das Ganze findet. Ich habe mir gar nicht richtig angucken können, was der Boy drauf hat. Aber ich bin mir ziemlich sicher, der Goku wird richtig gut sein. Deswegen vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Macht's gut. Peace.